ಅನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನನ್ನ ಹೆಸರು ನವೀನ ಟಿ ಆರ್ ಇವತ್ತಿನ ಸಾಟರ್ಡೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕೋಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಡಿಗ್ರಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿರಲಿ ಬಿ ಎಸ್ ಯಾವ ಡಿಗ್ರಿ ಒಂದು ಪದವಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು ಪದವಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಇರಬೇಕು ನಂತರ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏಜ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಏಜ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ ಐ ಎಸ್ ಟು ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಏಜು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಒ ಬಿ ಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರ್ಟಿ ತರ್ಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಹುದು ಬಟ್ ಈಗ ಇದು ಈಗ ಈಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಯ್ತು ನಾನು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಆಯ್ತು ಇದು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಆಗಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಇರ್ತಂದ್ರೆ ದೇಹದಾಟಿದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡೂರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೈಟು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಓಟ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಐ ಜಂಪ್ ಅಥವಾ ಐ ಜಂಪ್ ಗುಂಡು ಎಸೆತ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದು ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಪಾಸ್ ಆಗ್ದಂಗೆ ನೀವು ಪಿ ಎಸ್ ಆಗೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಓಕೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪಾಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ದೇಹದಾಟ್ಯತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅದು ಪಾಸ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತವೆ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಟು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆದಿರುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಪ್ರೆಸಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟು ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೆಪ್ ತ್ರೀ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇತ್ತು ಬಟ್ ತೋ ನೈನ್ಟೀನ್ ಇಂದ ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ರದ್ದಾಗಿದೆ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ರದ್ದಾಗಿದೆ ಸಂದರ್ಶನ ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಇಂದ ಈಗ ಈಗ ಒಂದು ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೇಪರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಟೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಪೇಪರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ತೆಗಿಲೇಬೇಕಾ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದೇನಿಲ್ಲ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂಕಗಳೇನಿಲ್ಲ ನೀವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ಅದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅದರ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಎಸ್ ಟಿ ಎಷ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಆ ಒಂದು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಂತರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಇದನ್ನ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಮೈಸ
ಬರೆಯಬಹುದು ಸರ್ ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ಕೆಲವು ಪದಗಳನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೋ 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 ಓಕೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಐದು ಪ್ರಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಹುದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾರಾಂಶ ಬರಹ ಸಾರಾಂಶ ಬರಹ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೈಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸೇಮ್ ಅರ್ಥ ಬರುವಂತೆ ನಾವು ಬರೆಯಬೇಕು ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಂದು ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಫೋರಂ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೊತ್ತು ಐಡಿಯಾಸ್ ಫೋರಂ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಸಾರಾಂಶ ಅವರ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಾರಾಂಶ ಬರುವ ಹತ್ತು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಸರ್ ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ನೀವು ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಂತರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಂತರ ಹತ್ತು ಅಂಕಗಳಿಗಿರುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಂತರ ಹತ್ತು ಅಂಕಗಳಿಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಕನ್ನಡ ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಾಂತರ ಹತ್ತು ಅಂಕ ಸರ್ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳೋದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಭಾಷಾಂತರ ಇದು ಓಕೆ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆತರ ಆತರದ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಈಗ ಪೇಪರ್ ಟು ನೂರ ಐವತ್ತಂಕಗಳು ಆದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ತೇ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಐವತ್ತಂಕಗಳಿಗೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೈಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದು ಕೂಡ ನೈಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನೂರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ನೂರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ನೂರ ಐವತ್ತು ಅಂಕಗಳು ನೂರ ಐವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಇದು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಗಳನ್ನ ಬರೀತೀವಿ ಆದ್ರೆ ನೂರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಅಂಕಗಳು ನೂರು ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಐವತ್ತು ಅಂಕಗಳಾಯ್ತು ನೋಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಆಂಗ್ಲ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಂಗ್ಲ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗ್ರೇಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ